Magyarország államformája Szent István óta királyság volt. Később a kialakult hagyomány szerint uralkodó az lehetett, akit az esztergomi érsek a Szent Koronával megkoronázott. Így volt ez évszázadokon át. De az első világháború végével minden megváltozott. A történelmi ország terület szétbomlott, az utódállamokat forradalmak rázták. A királynak, negyedik Károlynak mennie kellett. Az ország ennek ellenére még évtizedekig királyság maradt, király nélkül. Hazánk államfője a négy évtizedes kommunista diktatúra 1989-es bukása óta ismét a köztársasági elnök. De ez nem volt mindig így. Történelmünk során sokkal hosszabb időt tett ki, amikor az állam élén király állt. 1848-ra alakult ki a rendszer, amikor a tényleges hatalmat már az országgyűlés gyakorolta, a király pedig csak erős korlátok között uralkodott. Ez a működési mód azonban a szabadságharcot követő elnyomás alatt nem bontakozhatott ki, de az 1867-ben létrejött osztrák-magyar kiegyezésnél alapvető fontosságú lett. Ekkor ugyanis olyan államszövetség született, amelyet közös uralkodó vezet, de mindkét rész önálló parlamenttel is rendelkezik. Az első világháború azonban vereséget hozott, a kettős állam felbomlott, negyedik Károly 1918-ban lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról. Valójában szinte el se tudjuk képzelni mai fejünkkel, hogy milyen fordulatokat hozott a korszak. Háborús vereség, egy új állam kialakításának próbálkozásai, az alkotmányos monarchia megbukik, követi a népköztársaságnak nevezett köztársasági berendezkedés, aztán tanácsköztársaság, kommunista diktatúra, végül pedig az ellenforradalmi fordulat. Ami talán a sajátossága lehet mindegyiknek, hogy nem tudott konszolidálódni, tehát az egész korszakban egy bizonytalanság van. Nem csak, hogy nem volt legitim kormányzat a Magyarországnak, de nem volt egy olyan hatalmi tényező sem, amelyel az Antant hatalmak hajlandók lettek volna tárgyalni a békefeltételekről, és ebből következően 1920-ban sort kellett keríteni a választásokra, és az ekkoriban felállt nemzetgyűlés, ami egyébként 1926-ig volt az ország törvényhozó testülete, újra rendezte az államforma és az államfői hatalom kérdését is. A világháborút lezáró Párizsi békekonferencia negyedik Károly királyságát kategórikusan megtiltotta. Ennek ellenére az 1920 utáni magyar politikai elitben voltak támogatói a Habsburgok visszatérésének. A többség azonban új királyt választott volna, de egyértelmű jelöltjük nem volt. Vagyis nem csak köztársaságot nem akartak, de újabb Habsburg trónfoglalást sem. A nemzetgyűlésben vannak legitimisták, királypártiak, vannak úgynevezett szabad királyválasztók, és van egy tekintélyes csoport, amely kivárna vagy elodázna a kérdést, ez is egy elég jelentős csoport. Ami a legitimistákat illeti, jelentős támogatottsággal rendelkeztek, de ez nem volt egy jól megszervezett, egységes csoport, nem volt igazán programja, írásos programot gyakorlatilag a korszak alatt sohasem tettek le, és éppen ezért meghatározó tényezőként sem tudtak soha fellépni. Maradt hát az eddig járatlan út, a király nélküli királyság. A király nélküli királyság fogalmával kapcsolatban sokan úgy vélik, hogy ez egy téves vagy megtévesztő fogalom, hiszen a királysághoz általában az állandóságot, a folytonosság fogalmát kötjük. 1918-ban először ugye a népköztársaság, majd pedig a tanács diktatúra következett. Mind a kettőt az újrakezdés, az 1920-as újrakezdés során úgy ítélték meg, hogy ez egy forradalmi aktus volt, és ilyen módon a jogfolytonosság fogalmába nem fér bele, és ezt meg kell haladni, illegitimnek kell nyilvánítani. Az 1920. évi első törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az államfői hatalom ideiglenes rendezéséről kimondta, Magyarország államfője ettől kezdve a kormányzó. Az államforma tehát királyság maradt, de a trónt betöltetlenül hagyták. Ez a megoldás szokatlan és új volt, de nem teljesen előzmény nélküli. A magyar történelemben többször előfordult már, hogy kormányzó vezette az országot. Ilyen volt a 15. században a török ellenes harcairól ismert Hunyadi János, Sógora, Szilágyi Mihály és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt 
Kossuth Lajos is. Ezekben a tisztségekben, az ő jogkörükben közös volt, hogy mindannyian azért kerültek hatalomra, mert Magyarországon egy átmeneti állapot uralkodott, amit nem sikerült megoldani, és ezért volt szükség a kormányzói intézmény ideiglenes átmeneti bevezetésére. A Nemzetgyűlés 1920. március 1-én Horti Miklóst választotta a Magyar Királyság kormányzójává. Államfőként ő lett az egyik legfontosabb politikai szereplő az országban. Mondhatom, hogy egy homo novus, egy új ember a magyar politikában, hiszen ő egy admirális volt. Magyarország azért hagyományosan kevéssé figyelt korábban a flottára. A tanácsköztársaság diktatúrájának időszakában Aradon, aztán pedig majd Aradról Szegedre költözve létrejött egy ellenkormány, ellenforradalmi kormány, és az egyik elérhető magasrangú katonatiszt Horti volt, akit meghívtak ebbe a kormányba, így lett ő hadügyminiszter, és így állt mögötte az ország egyetlen komolyan vehető magyar fegyveres ereje az ekkor szerveződő nemzeti hadsereg. Emellett ki kell emelnünk az Antant támogatását is, hiszen az elismerés miatt nagyon lényeges volt, hogy számukra megfelelő személy legyen. Az angolokkal jó kapcsolatot ápoló, fesztelenül társolgó katonatiszt erre kifejezetten megfelelő volt. Végül pedig utalnék rá, hogy nagyon komoly ambíciói is volt a Hortinak. Az a Horti kép, ami korábban jellemző volt, hogy egy kicsit bunfordi politikához nem értő tengerész, ez revízióra szorul. Horti nagyon tudatosan lépkedett előre a kormányzói hatalom érdekében, amihez ez megvolt a támogatottsága is. Horti megkoronázása, királyá választása nem jöhet szóba, hiszen Magyarországon a hagyományok azt diktálják, hogy nagy birtokos, mágnás családból, katolikus vallással lépjen valaki trónra. Horti ezzel szemben egy alföldi, középbirtokos, református köznemes származását tekintve, ugye a Habsburg háznak a hagyományaival szemben. Horti kormányzó lett a hadsereg főparancsnoka, ő nevezte ki a megválasztott miniszterelnököt, nemzetközileg ő képviselte az államot, a törvényjavaslatokat egyszer visszaküldhette. De nem volt vétójoga, általános kegyelmet nem adhatott, a nemzetgyűlést bármikor nem oszlathatta fel és nem napolhatta el. A jogkörei egy mai köztársasági elnök viszonylatában, vagy akár egy korabeli köztársasági elnök viszonylatában sem voltak erősek, inkább egy reprezentatív funkciói köztársasági elnök szerepkörének feleltethető meg ez a kormányzói jogkör. Fontos elmondani erről az intézményről, hogy már az ezt bevezető törvény címéből is kiderül, hogy ezt egy ideiglenes államfői tisztségnek szánták. 1921-ben negyedik Károly király kétszer is megpróbálta visszavenni a hatalmat, de próbálkozásai kudarcba fulladtak. 1921. november 6-án a nemzetgyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását, vagyis azt, hogy Károly király uralkodói jogai megszűntek, de a nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja. A kormányzói jogkört az évek során fokozatosan kiterjesztették. 1920-tól az első jogkörbővítés részeként immár korlátok nélkül oszlathatta fel a törvényhozást. 1937-től megszűnt a felelősségre vonásának lehetősége, és kétszer hat hónapra terjedő halasztóvétó joggal is felruházták. A 30-as években nagyon megváltoztak Magyarország társadalmi politikai körülményei. Mondhatjuk úgy, hogy a világgazdasági válság hatására a szélsőségek megerősödtek. Ezzel szemben igyekeztek a rendszer konzervatív vezetői, véleményformálói a stabilizáló, kiegyensúlyozó közjogi tényezőket erősíteni, ilyen a kormányzói hatalom vagy a felsőház. Tehát mondjuk úgy, hogy a kiegyensúlyozott konzervatív irányultságú politikai rendszernek a stabilitását volt hivatott föntartani a kormányzói jogkör egymás után többszörös kibővítése. Magyarország formálisan 1946-ig királyság maradt. Horti Miklós 1944. október 16-áig volt kormányzó. A második világháború végén a sikertelen kiugrási kísérletet követően a megszálló német csapatok kényszerítették lemondásra. Az ország hosszú, zűrzavaros időszak után a szovjet megszállás közepette köztársaság lett. Nincs ez ma sem másképp. Az alaptörvény ünnepélyes bevezetője azonban rögzíti, Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, 
amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.